是一班的同学，第一个是吴梦平，他的题目是“我家情感的纽带”，中文。大家好，我叫吴梦平，今天我想谈谈我学中文的经历。我一九九五年在中国广东出生，嗯，我因为我父母得工作赚钱，所以一般都是我外公外。我照顾我，我五岁以前只会说中文。我跟我妈妈的家人在一起的时候就说国语，跟我爸爸的家人在一起的时候就说粤语。呃，因为我，我外公和外婆都是印尼华侨人，所以他们说的中文很明显的受到印度的尼西亚口的口音的影响。于是我小的时候说中说的中文也有受到他们的影响。我爸爸的家乡是广西东兴，在越南和中国交接的地方。嗯，他们与虽然他们说的是粤语，可是他们的粤语有很明显的口音。他们说国语的时候也是很有明显的口音。于是我到现在说的中文口音还是有受到他们的影响。二零零零年的时候，我差不多五岁，这一年我妈妈就生了我弟弟。我弟弟出生以后，我爸爸就打算来美国找工作，因为他想多赚钱，给我们家提供更好的生活保障。过了几个月，我爸爸就回中国，把我带来美国，跟他在一起住。我妈妈和弟弟留在了中国。来到美国以后，我爸爸跟我说话的时候只说国语，不说粤语。他之所以选择用国语跟我说话，是因为他认为我长大以后会说国语比会说粤语更有用。但是他跟我姑姑、表姐、表哥和其他的华人说话的时候，一般都是说粤语，因此我到我一直都听得懂很多粤语，我只是不会说，因为我妈妈和弟弟和其他的亲人都住在中国，所以我常常回中国去看他们。嗯，我我在。虽然他们，虽然我常常在回中国，但是我在美国没有说，没有练习说中文，所以，我上大学以前看不懂汉字，更不会写汉字，而且我会说的中文也不太复杂。嗯，我我去中国的时候，去哪里都得。让我妈妈和弟弟帮我翻译说明书、报纸，我都读不懂，甚至连菜单也看不懂。还有，就算有我妈妈和弟弟帮我翻译，我还是不知道很多词的意思是什么。还有我，因为我不会说粤语，而我奶奶只听得懂粤语，所以我没法跟她交流。这是让我很难过，也让她很难过。但是我已经上了三。年的中文课了，我的中文水平已经提高了很多了。我以前一个句子都看不懂，连我自己的名字也写不出来，但是我现在看得懂，也写得出来很多中文了。我常常在手机上跟我妈妈聊天，我想说，我想说什么都能写出来。我妈妈发给我的信息，我也很容易的看得懂。我希望我以后。什么中文都看得懂，脑子里想什么我都写得出来。我相信，如果我一直都很努力的学习中文的话，我很快就能做到。做得到。好，谢谢吴梦平。